السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله احنا هنشرح ال ال joining process او ازاي اعمل assembly او ازاي اجمع المرة اللي فاتت احنا شرحنا ال 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 metal forming ازاي نشكل ال ال metal عندي او ال sheet metal اللي عندي وشرحنا طرق كتير ليها جدا منها ال rolling و ال bending وشرحنا ال spinning وال وشرحنا برضو ال deep drawing و ال press forming وشرحنا كل ده باستفاضة وعرفناه كويس جدا في الفيديو اللي فات وشوفنا فيديوهات عملي على الكلام ده وازاي بيتم في الصناعة النهاردة ان شاء الله بقى احنا هنشرح ازاي نعمل اسمبلي وان في عندي جزئين وعايزة اجمعهم مع بعض هعمل لهم اسمبلي ازاي فعندي الجوين بروسيس تعرفها او هي عبارة عن ايه Metal joining is defined as joining of two metal parts. يعني أنا بجمع جزئين يا إما temporary يا إما جمعهم تجميع دائم يا إما إيه non 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 permanent أو غير دائم. وده بجمعه يا إما بهيت يا إما بpressure. عندي زي ما قلت نوعين لل للتجميع ده. عندي إما permanent join يا إما non permanent أو temporary مؤقت. تجميع الدائم ده اللي هو ما بيفكش تاني انا بجمع وما ينفعش يفك تاني بجمع بايه يا اما بريفت يا اما بويلد يا اما الحام يا اما برشان فده مش هينفع يفك تاني خلاص انا جمعت الحاجه مش هينفع تفك تاني حسب بقى الابلكيشن او حسب الحاجه اللي انا عايز عايزها ليها او بستخدمها حسب الاستخدام انا عايز الحاجه دي ما تفكش تاني او عايزها لا تتفكش نعملها صيانه مثلا او عايز اغيرها كل وقت والتاني لا انا بستخدم بقى النون بيرمننت زي مثلا بالبولتنج او السكرو تمام النهارده ان شاء الله في المحاضره دي هنشرح الريبيتنج والويلدنج او او التجميع الدائم اللي هو البيرمننت جوين والمره الجايه ان شاء الله هنشرح النون بيرمننت اللي هو البولت والسكرو اول حاجه عندي ريفت يعني ايه ريفت اصلا هي دي عباره عن حاجه اسمها برشمه او اكيد احنا سمعنا عن حاجه اسمها برشمه It is a metal a metal joining process in which the two metallic parts are joining by the use of rivet. But استخدم rivet. طيب إزاي بش مهندسة؟ إحنا نفرق بقى على فيديو وأشوف ال ال زي يعني إيه عملية البرشمة دي أصلاً. نشوف الفيديو ده كده مع بعض. Rivets are strong, lightweight fasteners. Here's how a pop rivet works. A rivet has a shank and a mandrel. The rivet is inserted in a hole drilled through two materials. A rivet gun pulls on the top of the mandrel, expanding the shank. As the shank expands, pulling on the mandrel clamps the two materials tightly together. The force from the gun then snaps off the mandrel head at a pre-made breakpoint. It's called a pop rivet because of the sound the head makes when it snaps off. تمام زي ما احنا شفنا كده ده الريفت عندي منه حاجتين عندي نوعين عندي تراديشنال بيتعمل عادي بالايد وعندي النون تراديشنال زي ما شفناه بالجن والله ده اول نوع عندي اللي هو التراديشنال ادي ادي اول ادي ستيب 1 تمام بيخش الريفت ست وبعد كده بعمل لها ساكشن او بعمل قطع اللي هو للبن اللي بيبقى في الاخر عندي ده زي ما احنا شفنا بالفيديو انا بدخل الريفت وبعد كده بعمل قطع للبن من جوه فما بينفعش يطلع تاني تمام ده كده التراديشنال نخش بقى عن 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 اللي هو البيجان زي ما احنا شفنا في الفيديو بالظبط ده الريفت وادي البن وده البن اللي بيحصل له الكسر او بيحصل له الفراكشن وبيثبت بعد كده الجزئين ببعض تمام ده كده الريفت البرشمه واضحة جدا وفي ليه انواع كتير من اشهرها يعني عندي عندي تايبس للريفت كتير اشهر حاجة في الريفت عندي اللي هو البوب ريفت او البوب ريفت اللي احنا شرحنا الوقت ده اشهر نوع للريفت تمام في فيديو تاني برضو نشوفه على البوب ريفت تمام ال In today's presentation, we'll be showing how to use a pop rivet and pop rivet gun. Pop rivets are designed to fasten two or more objects together where access to the back side of the workpiece is not possible. Pop rivets come in various sizes. The size of the pop rivet is determined by the diameter and the length. 
Once the size has been determined, select the proper rivet gun adapter. This is done by test fitting the rivet in each adapter. In our example, the one that fits is the bottom adapter. We'll have to remove this adapter and place it in the tip of the gun. This is done by unthreading the adapter currently in use and setting it aside. Then remove the selected adapter and install it in the tip. You'll be pushing against spring tension, so it will take a fair amount of force. Be careful not to cross thread. Then tighten the adapter and place the removed adapter in the handle for safe storage. Once the correct adapter is installed, measure the pop rivet to determine drill size. In our example, the drill size is 3 16 of an inch. Place a 3 16 drill bit in a hand drill. Secure the two pieces of metal to be joined tightly together and drill a hole through both layers. Insert the pop rivet in the tip all زي ما احنا شايفين هنا بيعمل ثقب على قد الريفت اللي هدخله بيعمله بالدريل مع التو بارتس اللي انا عايزه اجمعهم او الجزئين اللي انا عايزه اجمعهم the way insert the pop rivet in the drilled holes and ensure the two pieces of metal are drawn tightly together then squeeze the handles together all the way and then release be sure to pull the handles as far apart as possible after each stroke Continue this procedure until the pop rivet breaks. The remaining part of the pop rivet can be discarded. You may want to install a هو دخل الريفت وكسر البن بتاعه وكده تمت عملية البرشام. Additional pop rivets depending on application. It's interesting to note what happens on the back side of the pop rivet. That concludes today's presentation. Join us again soon for another low-range off-road tech tip video. كده احنا شوفنا اكتر حاجة مشهورة في الريفت اللي هو البوب ريفت اللي نمبر وان ستيب وان اللي انا بدخل الريفت وبعد كده بدخل الجن وبعد كده بكسر البن بتاعه تمام نخش بقى على تاني حاجة من من التجميع الدائم او ازاي اجمع دايما ما ما عندي ما ما نحركهوش بعد كده او ينفع افكه بعد كده آه الوالدنج اللحام كلنا طبعا عارفين اللحام وده بحاجة بتبقى ما ينفعش افكها بعد كده او استخدمها بعد كده بقى بتتفك فده يعتبر من التجميع الدائم برضه والدنج از بروسيس اوف بيرمانتلي جوينينج ماتيريال باي هيتينج ا بيس اوف ميتال يوزينج الكتريستي or a flame بجمع الجزئين مع بعض عن طريق الهيت الهيت الناتج عن مين على الكتريستي او الفليم so that they melt and stick together بسخن وبسخن الجزئين في بعض بيلحم مع بعض تمام ده شرح البسيط جدا للولدنج تمام عندي طبعا انواع كتير للولدنج احنا ان شاء الله هنشرح الارك ولدنج وهنشرح السبوت ولدنج تمام نشوف كده فيديو عن ازاي بيتم الولد تمام Hello and welcome to the longevity learning lab today we're going to take a look at the five basic weld joints that make up much of what we weld in our industry. So the first of the five basic weld joints is something that's called a butt joint. And a butt joint looks something like this. It's generally going to be made up of a couple of pieces of material that are placed side by side. When we get ready to do welding on it, we can either place the weld across this upper seam here, or if we had x-ray vision, we could see the lower seam in a location where a weld could be placed down here. So once again, this is the first of the five basic weld joints, and this is what we commonly refer 
The next one we'll take a look at here is something called a lap joint. So a lap joint looks like this. It's made up of two parts that are overlapping each other. The two parts themselves sit one on top of the other and then a fillet weld is placed in the joint between the two parts here, either on this upper surface here or on this lower surface right here. So once again, this is the second of the five basic weld joints and this is what's commonly referred to as the lap joint. Now the next one we're going to take a look at is something that's welded up quite a bit. This one is called the T-joint. It's on top of each other. A fillet weld. The T-joint. اللي هو على شكل حرف T يعني أنا بلحم جزئين جزء على الثانية على شكل حرف T. فبسميه T. Weld can be placed right in here at this joint between the add weld. is called a T-joint. The next one we're going to take a peek at here is what's called a corner joint. So a corner joint looks something that looks like this. So this is what. What's commonly referred to as just about 90 degrees or have the option. And a lot of times we have, or if we want to, we can here as well. So just remember, this is what's commonly referred to the five basic well placed next to each other, side by side, and then we're tasking the two connections. Along this, we're able to see inside this, and then we can also come along and either place weld along this lower section right here, or even better yet, in a future video, we'll cover weld symbols, but if I put in, and I pointed it at all the way around the whole five basic weld joint, and this is what's called the edge weld. So once again, thanks for... كده نكون خلصنا الخمس 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 حاجات الجوين في اللحام النهاردة برضو هنشرح برضو نوعين مختلفين للويلدينج أول نوع منهم هنشرحه الارك ويلدينج إن هو عن طريق إلكترود كهرباء دي بتطيب بعمل هنا في أرك هو فبصلة الكهرباء هنا فبيعمل لي الكترود هنا فبيسيح لي بيعمل مولتن للميتال الموجود هنا وبعد كده بيتم ان هو يلحم الجزء ببعض تاني حاجة نتكلم عنها سبوت ويلدنج سبوت ويلدنج ده the metal is heated and fused together between two copper electrodes عندي two copper electrodes تمام نحاس وما بحط منهم الجزئين وبيتم الضغط عندي بالإلكترود ده كله هشرحه لكم في فيديو A resistance spot welder is designed to deliver a low voltage high current electrical pulse the weld electrodes are made of copper because copper has a low resistance to current flow, which allows it to conduct electricity with ease. Steel is a very poor conductor of electricity and it will resist the weld current as it flows from the spot welder. The friction created by the current forcing its way through the metal heats the weld area to over 2000 degrees Fahrenheit. The squeeze pressure from the weld electrodes now compresses the molten area and fuses the two metal surfaces into one solid nugget. By maintaining the squeeze pressure for a short time after the weld current is shut off, which is known as hold time, the molecules in the welded material remain compressed as the weld cools. <laughs> بيتم الضغط وبيتم هنا ايه اللي انا بلحم الجزئين دول مع بعض ممكن تنفع في الحاجات اللي بستكنسها عالي شوية او اللي هي مش بستكنسها صغير خالص وعايزة الحمها فبيتم بال... بالسبوتنج كده This additional pressure results in a much stronger weld.
electricity in your shop, how it works, and why you need to understand how it affects the performance of your welders and other equipment. Single phase. This is how the electricity is delivered from the electric company. When viewed in an oscilloscope, you can see the current as a sine wave form that alternates between positive and negative polarity. <laughs> across the zero line. This form of electricity is called alternating current or AC. The frequency of the wave cycles is always consistent and it is measured in cycles per second or hertz. One up again from the negative peak alternates through the zero line from positive to negative pot welding. The weld quality is negative in inefficient use of available power and when used with resistant spot welding the weld quality is negatively affected. As you can see in the slow motion graphic of this spot weld, there is an irregular pulsating 60 Hz delivery of current. Get three phase power from the electric company if you want to use better welder technology for best power from the electric company. في طبعا عندي انواع كتير للولد بس انا ذكرت بس اللي موجودين عندنا في الاوتكم الارك ولدنج والسبوت ولدنج وعرفوا شفناهم في فيديو بيتم ازاي وبكده يبقى خلصنا معظم ال 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 كده يبقى خلصنا ال الجوين عن طريق اللي هو البرمننت اللي هو الدائم اللي هو ما بينفعش نفوقه تاني شرحنا الريفتنج وشرحنا ال ال الولدنج ولو في اي حد معاه سؤال او مش فاهم حاجه في الجزئيه دي ممكن هو يتواصل معايا على الميل في بدايه الباوربوينت حتى الميل بتاعي او زي ما انتم بتتواصلوا معايا برضو عن طريق الواتس اي سؤال او اي حاجه ممكن ان انتم تكلموني ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته